வணக்கம் பொதுவாக வந்து இந்த பெண்களோட புரட்சியெல்லாம் பேசும்போது சிலருக்கு முகம் சிலிக்கும் ஆனால் ஒரு பெண்ணை பேசும்போது மட்டும் ஆண்கள் கூட ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அது என்ன அது யார் அப்படின்னா எங்களுடைய அம்மா கண்ணகி கண்ணகி பற்றி பற்றி பேசும்போது ஏன் ஆண்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குன்னா ஒரு சேஃபர் சோன் தான் அது என்னென்னா அப்பா அவளை மாதிரியே கற்பு கரிசியை தன்னுடைய மனைவியை வாழ்ந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆசை அதனால் கண்ணகியை பிடிக்கும் இருந்துட்டு போகட்டும் ஆனால் கண்ணகியை பற்றி சரியாக தெரிகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த கதைகள்லாம் ஏன் அப்படின்னு புரியணும் புரிய வைப்போம் அதுக்காக தானே வரலாறு திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பொதுவாகவே இந்த பெண்களுடைய வீரத்தை அவருடைய வரலாற்றை நாங்கள் சொல்லி இந்த நாள் தோறும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் வே வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் உடையாரை பற்றி பேசணும் குயிலி பற்றி பேசணும் அபயாரை பற்றி பேசணும் குந்தவை நாச்சியாரை பேசணும் இன்றைக்கி கண்ணகியை பற்றியும் பேசணும் கண்ணகியை பற்றி பேசும்போது மற்றவர்கள் நினைப்பது போல் இவள் வெறும் கற்பு கரசி இவள் ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவள் அப்படின்னு மட்டுமே சொல்ல விரும்பாமல் இதன் மூலமாக ஒரு விஷயத்தையும் இந்த சமூகத்துக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் இதை கண்ணகியோட இந்த கதையை வந்து எந்த இதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் சிலப்பதிகாரம்ன்றது முதல் பெரும் கா காப்பியம் இது இதை வந்து இது ஏன் சிலப்பதிகாரம் பேர் வச்சுக்காங்கன்னா சிலம்பை மையமாக கொண்டு இது வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இது சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு வச்சுக்காங்க இளங்கோ அடிகள் தான் இது எழுதினவர் இது வந்து சமண சமய காப்பியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட இதோடைய நாயகன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோவலன் இதோட நாயகி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணகி நம்மளோட நாயகி இன்னைக்கு கதைக்கு நம்ம பேசுறது யார பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா கண்ணகிய பத்தி தான் கோவலன் வந்து மாசாத்துவான் அப்படின்ற மிகப்பெரிய ஒரு வாணிபம் செய்கின்ற ஒரு செல்வந்தர் அவருடைய செல்ல மகன் தான் வந்து கோவலன் ஆஹ் இவரை பத்தி சொல்லணும்னா உண்மையிலே மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல மனிதர் இவரு நிறைய இறக்க குணம் படைத்தவர் தன்னுடைய அப்பா மிகப்பெரிய செல்வந்தர் அப்படின்றதான இவருக்கு கஷ்டம்னா என்னன்னே தெரியாது வாழ்க்கையை ரொம்ப சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறவர் ரொம்ப இந்த இசை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அதிக ஆர்வம் உண்டு இவரும் நிறைய இசை கருவிகளெல்லாம் நிறைய வாசிப்பாரு அதே மாதிரி இந்த கலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அடிக்கடி ரசிச்சு ரசிச்சு பாக்குற அந்த பழக்கம் வந்து இவர்கிட்ட இருந்துச்சு கண்ணகி யாருன்னு பார்த்தா கண்ணகியும் எதுவும் சாதாரண குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க இல்லை இவங்களுடைய காவேரி பூம்பட்டி நம்ம ஏதாவது சொல்றாங்க இல்லையா இப்போ வந்து பூம்புகார்னு சொல்லுவாங்க அதே அந்த பட்டணத்தை சார்ந்த அதே ஊர்ல இன்னொரு பெரிய பணக்காரர் இருக்கிறார் அவர் வந்து அவரோட பேர் மா நாயகன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மகள் தான் கண்ணகி அப்போ அந்த கண்ணகிக்கும் கோவலனுக்கும் திருமணம் நடக்குது அவங்களுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை தான் அந்த வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரவே இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மாதவி மாதவி தான் இந்த கதையில நடுவில் வர்றவங்க அவங்களும் ஒரு பெண் தான் அந்த மாதவி வந்து வராங்க அவங்களோட நடத்தை நடனத்தை பார்க்குற கோவலனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மயக்கம் ஏற்பட்டுடுது கலையை கலையாக மட்டுமே ரசிக்கணும் கலையோடு சேர்ந்து அந்த கலைக்குரியவர்கள் ரசித்தா என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது தான் இந்த கண்ணகியோட வரலாறு அப்போ மாதவி மேலே ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு தினமும் என்ன பண்றாரு இரவு நேரங்கள்ல நேரங்கள் கூட ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மனிதன் தவறு எப்போ செய்யறான் எப்போ செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு இந்த நேரங்கள் கூட இந்த வரலாறு எல்லாம் ஏன் நம்ம திரும்பி பார்க்கறோம்னா எதில் நம் முன்னோர்கள் பிழை செய்தார்கள் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வரலாறு திரும்பி பார்க்கறோம் இரவு நேரங்கள்ல அந்த நடனங்களை பார்க்க அவன் அடிக்கடி போக ஆரம்பிக்கிறான் அப்படி போகும்போது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இவரோடவே வாழணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருது இவன் ஒரு ஏழையாக இருந்திருந்தாலும் ஒருவேளை மாதிரி ஏற்றிருக்க மாட்டாலோ என்னவோ தெரியாது இவன் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் ஏன்னா அங்கே சொல்லக்கூடிய க விரல்விட்டு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேரில் வந்து இவங்களுடைய அப்பா பெரிய ஆளுன்றதுனால மாதவி ஏற்கிறாள் இதுக்கு நடுவில் யாரோட வாழ்க்கை வந்து இங்கே போகுது அப்படின்னா ஒன்றுமே அறியாத மிகச்சிறந்த ஒரு அருமையான ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை வந்து அங்கே கேள்விக்குறியாகுது மாதவி வீட்டிலேயே இந்த கோவலன் தங்குறான் தங்கின பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா இவன் இவன் எப்படி இருந்தான் அப்படின்னு இந்த வரலாறு சொல்லும்போது சுய அறிவு மங்கி இருந்தான் அப்படின்னு எங்களுடைய இளங்கோவாடிகள் குறிப்பிட்டிருக்காரு அதில் சுய அறிவே இல்லாம ஒரு பெண் மீது மதி மயங்கி கிடந்தான் அப்படின்னு இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்ப மாதவி இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றான்னா முடிந்த அளவுக்கு அவனுக்கு இருக்க எல்லா சொத்துக்களையும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மிகப்பெரிய செல்வந்தன் அத்தனை சொத்துக்களையும் எப்படி வாங்கினா அப்படின்றத மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் தேவைக்கு தான் வாங்குவாங்க இல்ல ஒரு வீடு கேட்கலாம் உத்தரவு கேட்கலாம் அப்போ இதன் மூலமாகவே அந்த வாழ்க்கை எப்படி அழியுது ஒரு பெண் மீது அதீத மோகம் இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் இது ஒரு வரலாறு இதுதான் ஆண்கள் சற்று திரும்பி பார்க்கணும் பெண்களும் தான் ஆஹ் அப்போ அந்த அந்த செல்வம் எல்லாமே அழிஞ்ச ஒரு ஸ்டேஜில வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம ஆகுறான் அந்த ஒண்ணுமே இல்லாம ஆகும்போது மாதவி கிட்ட இருந்து ஆஹ்
இவ்வளோ நாளானப்போ இவரை பற்றி நாலு பேர்கிட்ட சொல்லிடணும்ல அசிங்கப்படுத்திடணும்ல கேவலப்படுத்திடணும் எதுவுமே பண்ணல அது அதனால தான் அவளை சொல்கிறாங்க அவள் கற்புக்கரசி அப்படின்னு அவளுடைய குணத்தை பார்க்கும்போது எல்லாம் நினைப்பீங்க ஒருவேளை ரொம்ப பயந்த பொண்ணு போல் இருக்குது அதனால தான் வந்து தன்னோட கணவனுக்கு அடங்கி இருக்குது அப்படின்ட்டு இல்லவே இல்லை ஒரு பெண்ணுக்கு தெரியும் யாரிடம் தன் வீரத்தை காட்டணும் யாரிடம் தன்னுடைய அன்பை காட்டணும் அப்படின்னு நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் பெண்ணை வீரமானவள் அறிவானவள் அப்படின்னு ப பல நாட்களாக நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா வரலாறு எங்களுக்கு இதை தான் கற்பிக்குது பெண்கள் இப்படி தான் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு அதற்கு வந்து உதாரணம் தான் எங்கள் அம்மா கண்ணகி ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய கணவன் கிட்ட இதை போய் காட்டவே இல்லை இப்போ மதுரையை எரிச்சாங்க அப்படின்னு பேசுகிறோம் அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா மாதவி வீட்டை வந்து எரிச்சிருக்கலாம் உண்மை அதுதானே தன்னோட கணவன் கோவலன் எரிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அது செய்யலை அவங்க அமைதியாக இருந்தாங்க இந்த காலகட்டத்தில் தான் திரும்பி வராரு கோவலன் திரும்பி வராரு வரும்போது அவங்க இதுக்காக எந்த ஒரு சண்டையும் போடல இவரும் வந்து மன்னிப்பெல்லாம் கேட்கல கொஞ்சம் வருத்தம் மட்டும் படுறாரு படும்போது அவங்களாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க பரவாயில்ல ஒன்றும் இல்லை நாம் வந்து இதுக்கப்புறம் சரியாயிடுவோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஆறுதலாய் துணையாய் நிற்கிறாள் அந்த பெண் ஆணுக்கு எப்போதுமே துணை பெண் மட்டும்தான் ஆனால் அது எந்த பெண் அப்படின்றத தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த ஆண் கையில் தான் இருக்குது அப்போ அந்த நேரத்தில் கோவலன் சொல்கிறாரு சரி நம்ம வந்து எல்லா போ செல்வமும் போயிடுச்சு நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம செல்வம் ஈட்டுவோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மதுரைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது கண்ணகி சொல்கிறாங்க இனி நான் உங்களை தனியாக எங்கேயுமே அனுப்ப மாட்டேன் நான் எப்பவுமே நான் உங்கள் கூடவே தான் இருப்பேன் அது என்னவாக வேணால் ஆகட்டும் நான் கூட வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கூட வராங்க அப்போ மதுரைக்கு ரெண்டு பேரும் போகும்போது வழியில் கவுந்தி அடிகள் அப்படின்ற ஒருத்தரை சந்திக்கிறாங்க அவர் இவங்களுக்கு உதவுறார் உரை ஒரு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் சுற்றி காட்டுறதா நம்ம இளங்கோவாடிகள் வந்து பதிவு செய்திருக்கார் சிலப்பதிகாரத்தில் இதன் பிறகு என்ன பண்ணுறாங்க இவங்ககிட்ட பணமே இல்லை அப்போது இதை என்ன பண்ணுறது அடுத்து நம்ம வியாபாரம் ஈட்டுவதற்கு முதலீடு வேணுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்க கண்ணகி வந்து சாதாரண குடும்ப பெண் கிடையாது அவங்க மிகப்பெரிய செல்வ செல்வ செல்வந்தனோட மகள் அவங்க அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்னுடைய கார் சிலம்பு இருக்குது என் கார் சிலம்பு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க ஏன்னா அது வந்து மாணிக்க பரல்களால் ஆனது பரல்னா அந்த முத்து சொல்லுவாங்களே ஒவ்வொரு அது அது வந்து ஒவ்வொன்று ஒன்று ஒன்றுமே மாணிக்கத்தாரானது அதோட விலையை பற்றி அந்த நம்ம இளங்கோடிகள் குறிப்பிடும் போது சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு அந்த மாணிக்க பரலுமே பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரங்களை தாண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த கார் சிலம்பில் இருக்கிற அத்தனை மாணிக்க பரல்களையும் எடுக்கும்போது அதிலேயே அவன் மிகப்பெரிய ஒரு நிலைக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு அவன் செல்வந்தனாக முடியும் அப்படின்னு அந்த குறிப்பிடுறாங்க அப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டு சாதாரணமான ஒரு கோவலன் இப்போ வந்து அந்த கடவீதிக்கு போகிறார் மதுரை கடவீதிக்கு இதுக்கு உள்ள இப்போ கண்ணகி வந்து ஒருத்தவங்களோட வீட்டில் வந்து அவர் கவுந்தி அடிகள் வந்து தங்க வைக்கிறார் ஒரு அம்மாவோட வீட்டில் அங்கே இருக்கிறாங்க கண்ணகி சரி பணம் எடுத்துக்கிட்டு வருவார் தன்னோட கணவர் அதன் பிறகு தன்னோட வாழ்க்கையை புதுசாக தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மதுரையுடைய ராஜா இருக்கார் இல்லையா அந்த அவருடைய மனைவி கோபிரந்தேவி அவருடைய ஒரு கார் சிலம்ப அதே அரச அந்த அரசவையை சார்ந்த பொற்கோளன் திருடிடுறான் திருட்ட பிறகு உடனே ராஜா கோம் வந்துடுது என்னுடைய அரசவையில் என்னோட மனைவிக்கு நான் ஆசையாக வாங்கி கொடுத்ததையே ஒரு திருடி இருக்காங்களே சரி யாராவது இங்கே வந்து கடவீதியில் ஒரு சிலம்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு நான் விற்கிறதுக்கு வந்தாங்கன்னா உடனே எங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு ராஜா சொல்லியிருக்கிறாரு ஏற்கனவே இதை தண்டோரம் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த நேரத்தில் கோவலன் தன்னுடைய மனைவி கண்ணகியோட கொண்டு போகும்போது இது சரியாக யார்கிட்ட போகுது அப்படின்னா சரியாக தன்னுடைய இது சரியா யார்கிட்ட போகுது அப்படின்னா எந்த அந்த பொற்கொள்ள திருடினானோ அவனுடைய நாலேஜ்க்கு இது போகுது உடனே அவன் என்ன பண்றான் இதுதான் சாக்கு அப்படின்னு சொல்லி எப்படியாவது கோவலனை கோத்து விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லி மன்னர் கிட்ட போயிட்டு இல்லாதும் பொல்லாதும் சொல்றான் என்ன சொல்றான்னா இவர் தான் வந்து திருடினது உங்களுடைய மனைவியுடைய அந்த கார் சிலம்பை திருடினது இவங்க தானே அந்த தோற்றம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து பார்க்க மேல பாக்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரியான அந்த சிலம்பம் மாதிரி தான் இருக்கு அப்போ இவரை வந்து விசாரிக்கிறதுக்காக கூட்டு வராங்க கூட்டு வரும்போதே ஒரு திருடனை போல தான் நடத்துறாங்க நடத்திட்டு உடனே அந்த ராஜா சொல்றாரு நீ எப்படி திருடலாம் அப்படின்னா இல்ல இல்ல நான் திருடவே இல்லை நான் இந்த மாதிரி பெரிய வாலிபனுடைய மகன் நானு ஆஹ் எனக்கு சொத்துக்கள்லாம் போயிடுச்சு அதனால இந்த மனைவியோட கொண்டு வந்தேன்னா இந்த தோற்றம் எப்படி இருந்தான் இப்போ கோவலன்னா அவன் பெரிய வீட்டு ஆள் மாதிரிலாம் அவன் இல்லை அவன் ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தான் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பார்க்கும்போது இவன் திருடன் அவன் போய் சொல்கிறான் தோற்றம் தானே எல்லாவற்றையும் கூட இன்னும் கொஞ்சம் கூட நமக்கு வந்து வெளிக்காட்டுறதா இருக்குது அப்போ இவனை பார்க்கும்போது ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சார்ந்தவன் மாதிரி இவன் மாறிட்டான் இவன் தான் ஒன்றுமே இல்லாமல் மாதவி வீட்டில் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு வந்தானே நிற்கிறான் இவன்
கொன்னுட்டான் தன்னோட வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டான்றப்போ வேறு விதமாய் அவள் தெரிகிறாள் அப்போ பெண் இயல்பாகவே வீரமானவள் இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது அவள் இயல்பாகவே வீரமானவள் தான் அவள் சில அன்பிற்காக மட்டுமே தன்னை அடக்கி வச்சிருக்கிறா அப்படின்றத எங்கள் அம்மா கண்ணகியுடைய அந்த நிலை காட்டும் ஏன்னா இளங்கோவடிகள் குறிப்பிடும் போதே அங்க சொல்றாரு அவளுடைய கண் பார்வை அப்படியே வந்து அந்த நாட்டையே சுட்டரிச்சிரும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்காதுல அப்போ அவங்க அம்மா வந்து கண்ணகி வந்து பெரும் கோபத்தோடு அராத சினத்தோடு மனநிலை நோக்கி வராங்க மனநிலை நோக்கி வரும்போது அவங்க தன்னை வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் குறிப்பிடணும் எந்த ஒரு நேரத்திலையும் மன்னனை போய் பார்க்கணுமா நாம அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள பயமே வரல அதுதான் அதுதான் பெண் அவள் இயல்பிலேயே அவளுடைய அவளுடைய இயல்பாக அவளுடைய குணம் என்னன்னா கொஞ்சம் கூட பயமறியாதவள் யாருன்னா பெண் என் வரலாறு சொல்லுது அதுக்கு கண்ணகி ஒரு மிக சிறந்த உதாரணமும் கூட ஏன்னா ஒரு ராஜாவை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட அவளுக்கு பயம் இல்லை இதனால ஏதா ஆயிடுமோ அதை பற்றி அவளுக்கு பயம் இல்லை உயிர் பயம் அதனால ஒரு மண் அவளுக்கு கிடையவே கிடையாது அப்போ அந்த கட்ஸோடு அவள் போயிட்டு அந்த அரச பேரை போய் நிற்கிறான் நிற்கும்போது அவள் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறா அறிமுகப்படுத்தும் போது தேரா மண்ணா செப்புவது உடையேன் என்றது சிறப்பின் இமையவர் வியப்ப புல்லுறு புண்கண் தீட்டே நன்றியும் வாயிற் கடைமணி நடுகா நடுங்க ஆவின் கடைமணி உருநீர் நெஞ்சு சட்ட தான் தன் அரும்பெரல் புதல்வனை ஆழியின் வடித்தோன் பெரும் பெயர் புகார் என் பதியே அவ்வூர் ஏகா சிறப்பின் இசைவிலங்கு பெருங்குடி மாசாத்து வாணிகன் மகனையாகி வாழ்தல் வேண்டி உணர்விலை துறப்ப சூழ்கழல் மண்ணா நின்னகர் புகுந் தீங்கு என்ன சிலம்பு பகர்த்தல் வேண்டி நின்பால் கொலைக்கலப்பட்ட கோவலன் மனைவி கண்ணகி யான் இதோட அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆராய்ந்து அறிய அறியாம என்னுடைய என்னுடைய வரலாறை பத்தி சொல்லும் போது சொல்லி சொல்றா என்னுடைய கணவனை கொண்ணியே அவனோட மனைவி தான் நான் இன்னும் கூட ஒரு விஷயம் சேர்த்து சொல்றா புறாவுக்காக தன் சபையே பித்து கொடுத்த சிபி மன்னன் வாழ்ந்த மண்ணை சார்ந்தவள் தான் ஒரு பசுவுடைய கன்ற தன்னோட மகன் கொன்று விட்டான்றதுக்காக பசு வந்து கோவில் மணி அடித்து நீதி கேட்குது அதற்காக அவனுடைய தன்னுடைய சொந்த மகனையே அதே தேரின் காலில் போட்டு கொன்ற மனு நீதி சோழன் வாழ்ந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரினா என்னுடைய கணவனை நீ ஆராய்ந்து இந்த மாதிரி செய்ய வந்து அநியாயமா கொண்டுட்டியேன்றப்போ உடனே அரசன் கேட்கிறாரு கல்வனை கொள்வது கொடுங்கோல் அன்றே இதுவும் அரசின் நீதி அப்படின்னு சொல்றான் உடனே யார் கல்வன் இவருக்கு ஸ்டெம் ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு யாரு கல்வன் சொல்ற அது எப்படி என்னோட கணவன் நீ கல்வன் முடிவெடுத்தது இல்லை என்னோட மனைவியோட ஒரு கார் சிலமத்தை வந்து இவங்க எடுத்து எடுத்துட்டான் அதுன்னு எப்படி அப்படின்னு கேட்கும் போது உடனே சொல்றான் என்னுடைய சரி அப்போ உன்னோட மனைவியோட கார் சிலம்பு எதனால் ஆனது அப்படின்னு கேட்கிறான் அந்த அந்த தைரியம் அந்த துணிவு எந்த இடத்துல போய் என்ன கேட்கணும் அப்படின்றது இந்த பெண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க எங்கேயோ போயிட்டுலாம் உளரலை ஆவோன்னு போய் சண்டை போடுறவங்களுக்கு பெண்கள் கிடையாது பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் சரியா எல்லா விஷயத்தையும் அணுகு தெரிந்தவர்கள் இந்த இடத்துல எப்படி அவனை குற்றவாளியை மாற்றுறதுக்கு தன்னுடைய வரலாறு சொல்லும் போதே சொல்றா பார்த்தீங்களா ஏன்னா இங்கே இவன் அசிங்கம் பண்ணுன்றதுக்காக தான் தானுடைய எந்த மண்ணை சார்ந்தவன் அந்த சிபி மண்ணனே மண்ணீரி சோழனே அவன் சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்னன்னா நீ ஒரு கேடு கேட்ட அரசன் அப்படின்றத அந்த அரசு சபையில வச்சு சொல்றான் அதே நேரத்தில் அடுத்த கேள்வி எதை கேட்டால் இவன் மாட்டுவான்றதும் அவன் பின்னுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க உடனே அவன் சொல்கிறான் என்னோட மனைவியோடது பார்த்தீங்கன்னா முத்துக்களால் ஆனது உடனே அவன் சொல்கிறான் என்னுடைய கார் சிலம்ப எதனால் ஆனது தெரியுமா மாணிக்க பரல்களால் ஆனது அப்படின்னு கோவப்பட்டு தன் கைகளை கொண்டு வந்தாலும் அந்த இன்னொரு கார் சிலம்பு அதை போட்டு அப்படியே ஒட்டைக்கிறான் அது ஒட்டச்சு அது தெரிக்குது அந்த தெரிக்கிற அந்த மாணிக்க பரல்களில் ஒன்று போயிட்டு அந்த நம் அந்த பாண்டிய மண்ணுடைய அந்த உதச்சப்படுது அதை பார்த்தவனே அவன் உணர்றான் அந்த அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அந்த கோ கோவலன் அதையும் உடச்சு பார்க்குறாங்க உடச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த இடத்துல அதுவும் மாணிக்க பரல்களால் ஆனதாக இருந்துச்சு அவன் தன்னோட தவற உணர்ந்துட்டான் ஐயோ நாம் யாரோ சொன்னதை கேட்டு அநியாயமாக ஒரு அப்பாவையை கொண்டுட்டோமே இவ்வளோ ஒரு பெரிய இழுக்குக்கு என்னுடைய இந்த அரசு வந்து காரணமாயிடுச்சே இது ஒரு தீ இது ஒரு மாறாத ஒரு இழுக்காக மாறிடுச்சு என்னோட வம்சத்துக்கே இது இழுக்காச்சு அப்படின்னு நினச்சி அவனுக்கு உடனே அந்த இடத்துல அவன் மயங்கி விழறான் அவன் மயங்கி விழுந்த உடனே அவன் இறந்து போறான் அப்படின்றது தான் வந்து கண்ணகியோட வரலாறு சொல்லுது அவன் இறந்தாலும் இவளோட கோபம் தனியவே இல்லை இவள் முகத்தில் அந்த கோபம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த நேரத்தில் எப்படி கண்ணகிக்கு போய் ஆறுதல் சொல்வதுன்னு தெரியாம வேறு வழி இல்லாம கோப்பெரி தேவி தன்னுடைய கணவனுடைய காலடியிலேயே விழுந்து அவளும் சாகிறாள் அவள் ஒரு நல்ல ஒரு மனைவி அதே நேரத்தில் ஒரு அரசு அப்படின்னா அது அரசன் அரசியை சார்ந்தது அப்படின்றதுக்கு என்னோட மரணம் கூட இங்கே வந்து ஒரு சாட்சி தான் இங்கே சொல்லுவாங்கல்ல அரசன் தான் ஆள்பவன் ஆ பொம்பளை எப்பவும் சும்மா இந்த இந்த படங்கள்லாம் காட்டுற மாதிரி ஃபேஷன் ஷோக
அதனால தான் இவளுக்கு கோப்பரிந்து வைக்க மனம் உடைக்குது என்னன்னா ஐயோ எப்படி இந்த கண்ணகிக்கு நான் வந்து பதில் சொல்வேன் என்னோட புருஷனால சொல்ல முடியல அடுத்து இந்த சுமை யார்கிட்ட வந்து சேருதுன்னா மனைவி கிட்ட அப்ப அவர் உணர்வா அவ உணர்ந்ததா தான் அவளும் இறந்து போறா ஏன்னா என் இதை செய்யவே முடியாது நான் வந்து நாங்க வந்து துரோகம் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அவளும் இறந்து போறா இதன் பிறகாவது கோபம் தனிதான் நான் இல்லவே இல்லை கண்ணகி அவங்களுடைய அந்த கோபம் வந்து உடனே அவங்க சொல்ல இந்த இந்த மதுரை மாநகர் சுட் தெரியட்டும் அப்படின்றாங்க கதைகள் என்ன சொல்லுதுன்னா உடனே மதுரை எரிஞ்சுது அப்படின்னா இல்லை அதை உண்மையை சரியாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா மதுரை சுட்டுலாம் எரியப்படல அதாவது இந்த பத்திரியோட சாபம் அந்த மதுரையின் மேலே வீசிருச்சு அப்படின்னு மட்டும் பொதுவாக இதை வந்து ஆராய்ந்து அறிபவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லை இந்த மதுரையில் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மாறாத ஒரு இழுக்காக மாறிடுச்சு இனிமே இந்த இந்த மண்ணை சார்ந்தவங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு கேவலத்தை கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க அதை தான் அம் கண்ணகி அவங்களுடைய அந்த அவங்களோட சாபம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே இது முடிஞ்ச உடனே கண்ணகியோட நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மிகவும் சோர்ந்தவளாய் அவ வந்து அப்படியே கால் கடுக்க நடக்கிறா அவள் கால் கடுக்க நடந்து நடந்து அவள் கால்கள் எல்லாம் ரத்தம் ஊத்துது அப்படின்னு அந்த குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அவங்க அந்த கால் அந்த ரத்தத்தோடவே அவங்க நடந்து போய் அவங்க எங்க போய் சேர்றாங்கன்னா கேரளால இடுக்கியில ஒரு மலை குகையில போயிட்டு அவங்க சோர்ந்து போய் உட்காடுறாங்க அங்கு அவர்களுக்கு உதவுவது யாருன்னா அங்க இருக்கும் குறவர்கள் அங்க இருக்க குறவர்கள்கிட்ட தனக்கு நேர்ந்த அந்த கொடுமையெல்லாம் சொல்றாங்க கொஞ்ச நாள் அந்த குறவர்களோட இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா நடந்து போனாங்க இல்லையா அந்த பாதை வந்து ஒற்றை பாதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது இன்னைக்கு கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா இடிக்கில அம்மா அம்மா கணகிக்கு ஒரு கோவில் எழுப்பியிருக்கிறாங்க அதுக்கு சின்கா பாதை அப்படின்னு பேரு அதுதான் என்னன்னா ஒற்றை பாதை இப்பவும் அங்க போய் வழி வழிபடுற அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒற்றை பாதை வழியாக தான் நடந்து போவாங்க ஏன்னா அது வந்து கண்ணகி அவங்க நடந்து போன பாதைன்னு கொஞ்ச நாட்கள்ல அவங்க உடல் நலி உற்று அங்கேயே அவங்க இறந்து போறாங்க இதுதான் கண்ணகியோட வரலாறு இந்த கண்ணகியோட வரலாறுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயோ புருஷனுக்காக அப்படியே பதிபக்தியோட அப்படியே வாழ்ந்துட்டு அப்படியே இருக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நிறைய விஷயத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதாவது போர் செய்துதான் ஒரு விஷயத்தை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு பெண்ணுக்கு கிடையாது ஒரு பெண் நினைச்சு அப்படின்னா அவள் ஒரு பெரிய ராஜாவா இருந்தா கூட அவனை வீழ்த்தக்கூடிய அளவுக்கான அறிவும் திறனும் படைத்தவள் கண்ணகி அப்படின்றது தெரியுது இவருடைய இந்த விஷயங்களை வந்து இன்னும் சரியா வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா மூ வேந்தரை எழுதாமல் வரலாறு இல்லை இல்லையா சேர சோழ பாண்டியர் அப்போ இவளை பத்தி சொல்லணும்னா சோழ மண்ணில் பிறந்து ஏன்னா இவள் பிறந்தது சோழ மண் பாண்டிய நாட் நாட்டில் வந்து பாண்டிய மண்ணில் புரட்சியை விதைத்து ஏன்னா அங்கதான் வந்து பாண்டிய மதுரையோட அந்த ராஜாவை வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணி அங்க ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சி தான் அங்க நடத்துறான் அதன் பிறகு இவள் சேர்ந்த இடம் சேர மண் சேர மண்ணில் தன்னுடைய வாழ்நாளை கழித்து மூவேந்தர்களின் வரலாற்றிலுமே இடம் பெற்றிருக்கிறாள் கண்ணகி அப்படின்னு ஒரு புது வரலாறே சொல்லுது இவள் ஒரு பெரிய ஒரு மறக்க முடியாத மறைக்க முடியாத ஒரு தமிழினத்தின் ஒரு பெரும் பெரிய வரலாற்றில் எங்களுடைய கண்ணகி வந்து இடம் பெறுவாங்க சரி இவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த அப்போ அதே மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நம்ம இளம்ப வடிகள் பேசும்போது சொல்கிறாரு அது என்னென்னா நீ சிலம்பம் குறித்து பேசும்போது சொல்லுவார் கண்ணி கண்ணியாக இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க மட்டும்தான் கார் சிலம்பம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க கண்ணிகள் அல்லாதவர்கள் வந்து அதாவது திருமணமான பெண்கள் வந்து கார் சிலம்பம் போடக்கூடாது ஆனாலும் ஒரு சிலர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படியே அவர்கள் போட்டிருந்தாலும் அவர்கள் வந்து அந்த கார் சிலம்பை வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு கார் சிலம்பை ஒருபோதும் கழட்டக்கூடாது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே ஒரு கார் சிலம்பு கழட்டினது யாருக்குன்னா கண்ணகி அதே மாதிரி ஒரு கார் சிலம்பு தொலைஞ்சு போச்சு யாருக்குன்னா அந்த பாண்டிய மன்னனுடைய மனைவி கோப்பெரும் தேவிக்கு தொலைஞ்சிச்சு அப்போ ரெண்டு பெண்களுடைய அந்த விஷயத்தை எடுத்து பார்க்கும் போது அதுக்கு மேற்கோளிட்டு சொல்றாரு மேற்கோள் காட்டி சொல்றாரு இளங்கோவடிகள் சொல்லும் போது சொல்றாரு இது இந்த சிலம்பம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அது வந்து ஏதோ ஐதீகம் அப்படிலாம் கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி சில விஷயங்களை வந்து கோடிட்டு காட்டுறாங்க நாம அதன் பிறகு இந்த கண்ணகியோட வரலாற்றை வந்து பதிவு செய்யணும் இல்லையா அப்போ இந்த கடைசியா அவங்க இருந்தது வந்து அந்த சேர மன்னனுடைய அந்த இடந்தானே அப்போ சேரன் செங்குட்டுவர் என்ன பண்றாரு நம்ம கண்ணகிக்காக ஒரு கோவில் வந்து எழுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி இமயமலையில் வந்து கல்லெடுத்து அதை கங்கை நீர் கொண்டு கழுவி தன்னுடைய தலைநகரமான வஞ்சியில் வந்து ஒரு கோவில் வந்து எழுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுப்புறாங்க அதற்கான நிகழ்ச்சிக்கு என்ன பண்றாருன்னா சிலரை கூப்பிடுறாரு சூடக கெங்கான் மாலுவ வேந்தன் கயப்பாக கயபாகு மன்னன் இவங்க எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு கண்ணகியுடைய இந்த நிறைய விஷயங்களை பத்தி அவங்களுக்கு சொல்றாங்க இதுல ரொம்ப யார் ஈர்க்கப்படுறாங்கன்னா இந்த கயபாகு மன்னன் இவரை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா சொல்லிதான் ஆகணும்
அதே 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 போல இந்த சிலம்பம் இருந்துச்சு இல்லையா இங்கே கண்டெடுக்கப்பட்ட சே சிலம்பம் இதை இவருக்கு சேரன் சிங்கிட்டு வாங்கிடுறாரு வாங்கிட்டு இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலதா மாளிகையில் கண்ணகி சிலையாண்ட அந்த கா அந்த சிலம்பம் அவங்க வச்சுருந்த அந்த கார் சிலம்பம் வந்து அது இருக்கு இங்கே வந்து வருஷா வருஷம் ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியே இவங்க வந்து நடந்துட்டு இருக்குது திருவிழா மாதிரி இந்த கண்ணகி கோவிலில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இவங்க எப்படி கூப்பிடுறாங்க பேரகரா பத்திரி தெய்வம் அப்படின்னு அம்மா கண்ணகியை கூப்பிடுறாங்க அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதே மாதிரி இந்த இலங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து அம்மா கண்ணகிக்கு வந்து கோவில்கள் உண்டு கிழக்கு இலங்கை வன்னி அப்புறம் வந்து அனுராதபுரம் யாழ்ப்பாணம் இப்படி உட்பட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பெரிய பெரிய கோவில்கள் வச்சுருக்காங்க சிங்கள மக்கள் இவங்களை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பத்தினி தெய்யோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அங்கே மட்டும் தானா அப்படின்னா நம்ம மெரினா பீச்சில் கூட கண்ணகிக்கு செல்ல இருக்குதுங்க இங்கே சென்னையில் சரி இது வெறும் சிறைகளால் மட்டுமே நம்ம வந்து கண்ணகியை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா இல்லை சரியாக நுட்பமாக பார்க்கணுன்னா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் கோவலனை போல தன்னுடைய மனைவியை விட்டுட்டு இன்னொருத்தியோட வ இன்னொருத்தைய தேடி போனால் ஒருவேளை மனைவிகள் மன்னிக்கலாம் ஆனால் நிச்சயம் அவர்களை அவங்க செய்த அந்த பிழை மன்னிக்காது அப்படின்றது தான் அந்த மரணம் அப்படின்றது தான் இந்த வரலாறு சொல்லாமல் சொல்லுது இன்னொன்று மாதவி மாதவியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பெண்ணும் எப்படி வாழணும் கத்துறாங்க இல்லையா அடுத்தவள் இருக்கிறா அப்படின்னா அவளோட கணவனை எப்படியாவது தனக்கு சொந்தம் கொண்டாடணும் நினைச்சா அவள் வரலாற்றிலேயே ஒரு அவமான பிறவையாக எழுதப்படுவா அதன் பிறகு அவள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையெல்லாம் கூட நம்ம வந்து இன்னமும் பார்க்கலாம் அவளோட மகளுடைய இதெல்லாம் பெரிய ஒரு வரலாறே இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் கூட செய்வோம் பேசுவோம் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையுமே கண்ணகி வரலாறு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஆண் எப்படி வாழக்கூடாது ஒரு பெண் எப்படி வாழக்கூடாது இதுதான் நமக்கு கற்பிச்சுட்டு போகுது எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி நீங்களாம் தூக்கி கொண்டாடுற மாதிரி கற்பு கரசி கண்ணகி அப்படின்னு மட்டுமே பார்க்கக்கூடாது அதுக்கும் பின்னாடி இந்த கற்பு ஆணுக்கும் சொந்தமானது அவனும் இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்றதுக்கும் எங்கள் அம்மா கண்ணகியோட வரலாறு ஒரு சான்றா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை இதை வச்சு என்னங்க நீங்களாம் என்ன பேசிக்க முடியும் ரொம்ப பத்திரமா ஒழுங்கா நல்லவங்களா வாழணும் அப்படின்னு தானே பேசிக்க முடியுது இல்லை இல்லை நாங்கள் நினைச்சா வந்து நாங்கள் பாண்டிய மன்னனை கொல்லவும் மதுரையை அழிக்கவும் கூட திறம் படைத்தவர்கள் சில வயது சில ஒரு அன்புக்காக கட்டப்பட்டு ஆண்களிடம் கணவன் என்றோ அப்பா வென்றோ அண்ணன் என்றோ நாங்கள் கொஞ்சம் அடங்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் பார்த்து சுகாதாரமாக நடந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இன்றைக்கி கண்ணகி கதையை சொல்கிறோம் பெண்கள் எப்பொழுதும் பெரும் திமிரோடு இருங்க நம்மளோட வரலாறு நமக்கு பெரிய பெரிய விஷயங்களை காட்டுது அதில் கொஞ்சம் கூட நாம் ஆண்களுக்கு சளைத்தவர்கள் அல்ல அப்படின்றது அந்த வரலாறு நிரூபிக்குது அதனால் எப்போதும் போல அவர்களுக்கு நிகராய் இந்த மண்ணில் நீங்களும் வாழணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் நன்றி